அடுத்து நம்ம பார்க்க போற கான்செப்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு எண்ணெய் எப்படி என் கோட்ல குறிக்கிறது அதை பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம் சோ நம்ம இதை பார்க்க போறதுக்கு முன்னாடி பித்தாகரஸ் தேட்டரம் அப்படின்னு ஒரு தேட்டரம் இருக்கு அந்த தேட்டத்தை படிச்சுட்டா எப்படிப்பட்ட எண் கொடுத்தா என்ன பண்ணலாம் என் கோட்ல ஈஸியா குறிச்சிடலாம் சோ அந்த பித்தாகரஸ் தேட்டம் என்ன பாக்கலாமா அதை ஒரு பிராக்டிகல் அப்ளிகேஷன்ல பார்ப்போம் உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா புரியும் விடுமுறை தினத்துல ஒரு நாள் என்ன பண்றோம்னா ராமன்றவன் ஒரு அற்புத தீவுக்கு போட்டை எடுத்துக்கிட்டு போறான் போயிட்டு அங்க என்னெல்லாம் பண்றான் மறுபடியும் எப்படி ரிட்டர்ன் வரான் அதை பத்தி பாக்கலாமா
அவசியம் <laughs> எடுத்துக்கலாம் வேணும் இப்போ இங்க c ஸ்கொயர் உடைய மதிப்பு எனக்கு வந்து என்னவா வேணும்னா ரூட் 2 அதாவது c உடைய மதிப்பு வந்து எனக்கு ரூட் 2 அப்படிட்டு எனக்கு மதிப்பு வேணும் அப்ப எப்ப வந்து அந்த ரூட் 2ங்கற மதிப்பு எனக்கு கிடைக்கும் அப்படினா a க்கு 1 னோ b க்கு 1 னோ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா இதல நமக்கு ரூட் 2 கிடைக்கும் இல்லனா ரூட் 2 கிடைக்காது இப்ப 2 2 னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கனா என்ன ஆயிடும் 2 வ ஸ்கொயர் பண்றேன் அப்ப என்ன ஆயிடும் நாலு ஆயிடும் அதிகமா போயிடுது கிடைக்கும் என்ன <laughs> அடுத்தும் B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
ஜீரோல இருந்து ஒன்னு வரைக்கும் ஒரு அழகு நீள அழகு உடைய நீளத்தை நான் எடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த ஒன்னுல இருந்து இந்த மேல ஓகேவா ஒரு அழகு நீளம் உள்ள ஒரு பாயிண்ட் நான் எடுக்கிறேன் சோ அப்ப இங்க இருந்து என்ன பண்றேன் ஒரு அழகு ஆற முடிய சாரி நீளமுடிய ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன் சோ நான் என்ன பண்றேன்னா இதுக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறேன் என்ன பேர் வைக்கலாம்னா பி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதுக்கு ஓ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதுக்கு ஏ அப்படின்ட்டு வச்சுக்கலாம் இப்ப என்ன பண்றேன்னா இது மூணுத்தையும் நான் கனெக்ட் பண்றேன் சோ அப்ப பில இருந்து ஏக்கு ஒரு கோடு போட்டாச்சு பில இருந்து ஓக்கு ஒரு கோடு போட்டாச்சு சரியா இப்போ ஏ சீக்வல் டேவ்லோ ஒண்ணு அதாவது இந்த ஓ ஏ தான் ஏன்னு சொல்லுவோம் அதோடைய மதிப்பு ஒண்ணு ஒண்ணு இருக்குதா ஜீரோல இருந்து ஒண்ணு வரைக்கும் அதோடைய லென்த் வந்து எவ்வளோ ஒண்ணு சிம்லர்லி ஒண்ணுல இருந்து பி வரைக்கும் நம்ம எவ்வளோ எடுத்திருக்கிறோம் ஒண்ணுன்னு எடுத்திருக்கிறோமா அப்ப இது பி சோ அப்ப இதுவும் ஒரு அழகு நீளம் இருக்கிறதுனால அத பின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஓ பிங்கிறது வந்து என்னது எவ்வளவு வரும் தெரியாது அதான் என்ன பண்ணிருக்கிறோம் ஃபார்முலால கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் எவ்வளவு வந்திருக்குது ரூட் டூ வந்திருக்குதா அப்ப இது வந்து என்னது சி சியோடைய மதிப்பு நமக்கு என்னன்னு தெரியும் ரூட் டூ அப்படின்ட்டு தெரியும் சரியா இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த ஓ வந்து மையமா இருக்குது இல்லையா இத மையமா வச்சுக்கிட்டு ஒரு வட்ட வில் வந்து நான் வரையறேன் இந்த இடத்துல இப்படி கட் ஆகும் அப்போ சோ அப்ப வட்ட வில் வரைஞ்சனா அது எப்படி கட் ஆகும்னா இந்த மாதிரி வந்து கட் ஆகும் சரியா அப்போ நமக்கு என்ன வேல்யூ தேவை ரூட் டூ வந்து இந்த இடத்துல எங்க வரும் அப்படின்னு நம்ம குறிக்கணும் ஒன்னு இருக்குது ரெண்டு இருக்குது ஆனா இதுக்கு நடுவுல தான் வந்து என்ன இருக்கு ரூட் டூ இருக்குது அப்ப எந்த இடத்துல வருது அப்படின்ட்டு நம்ம அதுல சொல்லணும் இப்போ ஓ பியோடைய மதிப்பு எவ்வளோ ரூட் டூ அப்போ இங்க ஓல இருந்து அந்த வட்ட வில் வந்து இங்க வெட்டுது இல்லையா அந்த கோட்டை அந்த புள்ளி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நீளமும் என்னவா தான் இருக்கும் ரூட் டூவா தான் இருக்கும் ஏன் அது அப்படி இருக்குது நான் போன கிளாஸ்லயே சொன்னேன் ஒரு வட்டம் போட்டு வட்டத்தோடைய ஆரங்கள் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொன்னேன் சமமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றேன் அப்போ வட்ட வில் வரையும் போது இது இது வந்து ஆரம்பமா எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதுவும் வந்து என்னவா தான் இருக்கும் அதோடைய ஆரம்பமா இருக்கும் அப்ப இதோடைய மதிப்பு ரூட் டூவா இருந்தா இதோடைய மதிப்பும் ரூட் டூவா இருக்கும் சோ அப்ப இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து என்னது ரூட் டூ சரியா இந்த மாதிரி தான் வந்து என் கோட்டில விகித முறாயன்களை குறிக்கணும் இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா மெய்யன்களை என் கோட்டில் குறித்தல் அதை பார்க்க போறோம் இப்ப ஒரு மெய்யன் எடுத்துக்கலாம் நாலு புள்ளி ரெண்டு ஒண்ணு என்ற மெய்யன்னை என் கோட்டில் குறிக்க இப்ப நாலு புள்ளி ரெண்டு ஒண்ணுங்கிறது வந்து தசம என்ன இருக்குது அது வந்து மெய்யன்னா அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா எல்லா எண்களுமே வந்து என்னது மெய்யன்கள் தான் விகித முறை எண்கள் இயல் எண்கள் விகித முறா எண்கள் முழு எண்கள் முழுக்கள் எல்லாமே வந்து என்னது மெய்யன்கள் தான் அப்படின்ட்டு லாஸ்ட் கிளாஸ்லயே நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த பாக்ஸ் எல்லாம் போட்டு ரவுண்ட் எல்லாம் போட்டு காட்டணும் சோ அப்ப நாலு புள்ளி ரெண்டு ஒண்ணு வந்து என்னது மெய்யன் தான் சோ அந்த மெய்யன்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அந்த மெய்யன் கோடு வரைஞ்சு அதுல எங்க இருக்கு அப்படின்னுட்டு நம்ம குறிக்க போறோம் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு மெய்யன் நேர்கோடு வரைஞ்சுக்கணும் நடுவுல என்ன பாயிண்ட் இருக்கும் ஜீரோ இருக்கும் அடுத்தது ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து ஆறு சோ அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இப்ப நாம என்ன பண்ணணும் நாலு புள்ளி ரெண்டு ஒண்ணு வந்து நம்ம குறிக்கணும் அப்ப நாலு புள்ளி ரெண்டு ஒண்ணு எங்க இருக்கும் நாலு கடுத்தது ரெண்டு ஒண்ணு தசம எண் சரியா நாலு புள்ளி ரெண்டு ஒண்ணு அப்ப நாலு கடுத்தது இருக்கும் அப்ப அது வந்து எந்த எண்ணுக்கு இடையில இருக்கும் நாலுக்கும் ஐந்துக்கும் இடையில இருக்கும் சோ அப்ப அந்த எண்ணை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் பெருசாக்கிக்கலாம் சோ அப்ப மறுபடியும் என்ன பண்றேன் ஒரு மெய்யன் நீர் கூடு வரைகிறேன் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா நாலு நோ குறிச்சுக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி மூணு இருக்கு அப்போ நாலுக்கு அடுத்தது என்ன இருக்கும் நாலு புள்ளி ஒன்று அடுத்தது நாலு புள்ளி ரெண்டு அடுத்தது நாலு புள்ளி மூணு அடுத்தது நாலு புள்ளி நாலு அப்புறம் நாலு புள்ளி ஐந்து நாலு புள்ளி ஆறு இந்த மாதிரி நாலு புள்ளி ஒன்பது வர போயிட்டு அடுத்தது என்ன இருக்கும் ஐந்து இருக்கும் ஸோ உங்கள் ஸ்கேலில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க குட்டி குட்டி கோடாக போட்டிருப்பாங்க இல்லையா ஒரு சென்டிமீட்டருக்கும் ரெண்டு சென்டிமீட்டருக்கும் இடையில அந்த மாதிரி தான் இது ஜீரோ ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறுன்னு சோ அதுல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த குட்டி குட்டியா போட்டுக்கிறத இங்க பெருசாக்கி போட்டிருக்கோம் சரியா சரி இப்ப நாம என்ன பண்ணோம் நாலு புள்ளி ரெண்டு ஒண்ணு குறிக்கணும் அப்ப நாலு புள்ளி ரெண்டுக்கு அடுத்தது என்னது ஒண்ணுன்னு கொடுத்துருக்காங்க
நாலு புள்ளி மூணுக்கும் இடையில இருக்கும் அப்ப மறுபடியும் என்ன பண்றோம் ஒரு மெய்யன் நீர் கூடு வரைஞ்சுக்கிறோம் அதுல இந்த நாலு புள்ளி ரெண்டோ நாலு புள்ளி மூணுக்கும் இடையில எவ்வளவு எண் இருக்குதுன்ட்டு பாக்குறோம் சோ அப்போ நாலு புள்ளி ஒண்ணு அடுத்தது நாலு புள்ளி ரெண்டு சோ நாலு புள்ளி ரெண்டுக்கு அடுத்தது என்ன இருக்கும் நாலு புள்ளி ரெண்டு ஒண்ணு அடுத்தது என்ன இருக்கும் நாலு புள்ளி ரெண்டு ரெண்டு அடுத்தது நாலு புள்ளி ரெண்டு மூணு அடுத்தது நாலு புள்ளி ரெண்டு நாலு சோ இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் எது வர நாலு புள்ளி மூணு வர போய்கிட்டே இருக்கும் சோ அடுத்தது நாலு புள்ளி நாலு நாலு புள்ளி அஞ்சு அதெல்லாம் அண்ணாண்ட வரும் சோ நாம என்ன எதை குறிக்கணும் நாலு புள்ளி ரெண்டு ஒண்ணு அப்ப எங்க வந்திருக்குது நாலு புள்ளி ரெண்டு இருக்கு அடுத்தது நாலு புள்ளி ரெண்டு ஒண்ணு இங்க இருக்குது சோ இதுதான் வந்து மெய்யன் நீர் கோட்ல அந்த குடுத்திருக்கிற நம்பரை குறிக்கணும் இப்ப நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா சில முக்கிய குறிப்புகள் பார்க்க போறோம் என்ன அப்படின்னா விகிதமுறு எண்ணியும் விகிதமுறா எண்ணியும் அதோடைய கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறதான் பார்க்க போறோம் இப்ப ஒரு விகிதமுறு எண்ணியும் விகிதமுறா எண்ணியும் எடுத்துக்கிறேன் அதோடைய கூடுதல் கழித்தல் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா விகிதமுறு சாரி விகிதமுறா எண்ணா தான் இருக்கும் எப்பயுமே சரியா இப்ப ரெண்டுங்கிற ஒரு விகிதமுறு எண் ரெண்டுங்கிறது விகிதமுறு எண் தானே ரூட் த்ரீங்கிறது வந்து என்னது விகித முறா எண் இது ரெண்டுத்தையும் நான் என்ன பண்றேன் கூட்டுறேன் சோ அப்ப கூட்டினா நமக்கு என்ன வரும் அதுவும் வந்து ஒரு விகித முறா எண்ணு தான் சோ இந்த நம்பர் வந்து என்னது விகித முறா எண் அதே மாதிரி கழிக்கிறோம் சோ கழிச்சா என்ன வரும் டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ அப்ப இதுவும் வந்து என்னது ஒரு விகித முறா எண் தான் சோ அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்தது ஒரு பூஜ்யமற்ற விகிதமுறை எண் மற்றும் விகித முறா எண் பெருக்கல் வகுத்தல் ஒரு விகித முறா எண் ஆகும் இப்ப நாம என்ன பண்ண போறோம் பெருக்கல் வகுத்தல் பத்தி அதே இதுதான் இங்க கூட்டல் கழித்தல் சொல்லும் இங்க பெருக்கல் வகுத்தல் சொல்ல போறோம் என்ன ஒரு புதுசா சொல்ல வரோம் அப்படின்னா பூஜ்யம் அற்ற ஏன் இந்த வார்த்தை இங்க சொல்றோம் சப்போஸ் அது பூஜ்யமா இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் இப்ப ரெண்டே எடுத்துக்குவோம் ரெண்டு பை ஜீரோ வந்து என்ன ஆயிடும் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி அதுக்கு வந்து பொருளே இல்லை அதனாலதான் இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க பூஜ்யம் இல்லாத விகித முறையன் விகித முறா எண்ண வந்து எடுக்க சொல்றாங்க சரியா சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் இதே நம்பரைய கூட எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டா இதோடைய பெருக்கல் வந்து என்னவா இருக்கும் ரெண்டு இன்ட்டு ரூட் த்ரீ சோ அப்ப இதுவும் வந்து என்னது ஒரு விகித முறா எண் தான் அதே மாதிரி வகுக்கிறோம் வகுக்கிறது ரெண்டு பை ரூட் த்ரீ அப்ப என்ன ஆகும் வகுத்தலாம் வந்து பார்த்தோன்னா என்னது அதுவும் ஒரு விகித முறா எண் தான் சோ இந்த மாதிரி விகித முறா எண்ல வகுத்தல் வரும்போது இந்த பகுதி இருக்கு இல்லையா இந்த பகுதி வந்து ரூட்டா இருக்க கூடாது ரூட் த்ரீ இந்த மாதிரி இருக்க கூடாது அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டூ பை ரூட் த்ரீனா அதே எண்ணாலேயே அதை பெருக்கிக்கணும் சோ டூ பை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு இங்க என்ன நம்பர் இருக்குதோ அதே நம்பராலேயே பெருக்கி அதே நம்பராலேயே வகுத்துடணும் சரியா எப்பயுமே இந்த மாதிரி நம்பர் வந்து விகிதமுறாயும் கீழே இருக்க கூடாது மேலதான் இருக்கணும் அதனால அதே நம்பராலேயே என்ன பண்றீங்க மேலையும் கீழையும் பெருக்கி வகுத்துடணும் அப்ப ஈக்குவல் டு இது என்ன டூ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ டிவைடிங் பை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ இந்த மாதிரி ஒரே நம்பரா இருந்ததுன்னா அதை பெருக்குனா ரூட் இருக்கும் போது என்ன வரும்னா த்ரீ தான் வரும் சரியா சோ அப்ப இது என்ன எழுதலாம் டூ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ பை த்ரீ அப்படின்ட்டு எழுதலாம் அப்ப பாருங்க கீழே வந்து என்ன இல்ல விகித முறா எண்ணா இல்ல சோ அப்ப இதுவும் வந்து என்னது விகித முறா எண் தான் அப்போ ரெண்டு ஒரு விகித முறை எண்ணையும் ஒரு விகித முறா எண்ணையும் கூட்டும் போது கழிக்கும் போது வகுக்கும் போது பெருக்கும் போது நமக்கு என்னதான் வரும் விகித முறா என்னதான் வரும் சோ இதுதான் இந்த முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ்